这盘棋，江杰是功败垂成。2 0零3年的象甲第六轮，红方许云川，黑方是孙颖征。开局是中炮对顺炮，红方直车，黑方横车，红方两头蛇，黑方是双横车。这儿红方选择的补士招法，黑方呢选择是车一平四。那么红方呢走炮八进二，准备要上马。黑方这个棋正常就是寻和车啊，你踩我就过来给你对，你打车我在。双车掉一线啊！你要打我后车一吃，将来这个棋啊，它车在河口，总能够对掉一个兵活马，所以红方这个棋啊，持有先手，但是黑方可下啊，这样比较稳吧。因为顺炮对局就亏一点。这儿他走足三金是想强行打开局面啊，没有走寻河车，这儿人家冲过去。现在呢，准备去追杀啊，人家先吃马。到这儿，因为你车过来，他吃马还吃炮，多吃一个，所以你得先避其锋芒，找机会过来吃双，红方也就忍了。啊，这边这个不要了，你现在一吃我就飞象，将来还有一个推炮打车打门攻啊，所以对方呢他就垫到下二线，一个是不让你出车，另外一个是先解开门攻再过来吃你。红方的话这个棋左象不能补，就补右象。对方的话过来要吃兵，红方呢这个兵也不好去逃啊，他选择交法是先打车，对方呢一退之后上马又是一蹬啊，平过来之后呢，看似吃马吃兵啊，红方这叫吃子。但是红方先看住马，给你吃，吃完我推炮打双车，黑方按道理是应该吃的。吃完之后，红方呢推炮一打车，可以抢到有利点位，肯定是红方好啊。但是的话，黑方他不肯啊，想乱战一下，他希望你踩掉他一吃啊，你也别想打我的车了。红方这个棋非要打车不可，黑方的话就足五进一啊，到这儿的话成一个乱战了啊，打着双车，那么这儿他就啊直接砍。为了避免这个打过来被吃在利用，所以他直接打过去啊，这样对方就得退回。吃着兵的话，这是一个选择啊，红方可以选择回马，简单跟他对。如果你吃掉，那我一踩，将来你再吃，我再回马踩着炮，随时双车开动啊，总有对车的棋，所以双车欺负单车啊，红方占优。那么如果说我回马，你现在不跟我换，平局吃纠缠，那我踩车你再吃，我再退回踩炮，这个也可以下，还是红方啊占优。所以你就威胁不到他的兵了啊，红方军还可以拿出来，但是临场的话，红方逃这个兵就显得有点示弱啊，这样的话黑方就不行。红方的话再去飞象，准备就过来吃炮，黑方的话就足五进一欺负他，把你赶走之后，他要上马打车，所以一旦这个马钻进来，红方受不了，当务之急赶紧出车。这儿黑方的金炮打马，红方如果进去那没问题，但是人家这个马一上，你将来中炮赶不走，这边就有问题。红方决定退马，把中炮赶走。那么对方的话选择平车过来就吃，红方的话进车这有个骗招，就是你不能吃，他吃完之后你再吃，看似多吃一个子，他在杀你。等你这个炮在逃的时候，其实这边一点到下二线呀，有一个铁门栓呀，所以这儿有杀招啊。对方还是先上马护住再说，红方也就退回，希望跟他做一个交换啊。这个时候呢，对方选择交法是上马，红方也就吃了。黑方金炮一打，试探鹰手。我方强一点，可以走炮四进二啊！这边你要对车肯定是不可能的，因为有车杀无车，你不对车就打，打完他马一上顶住你，这样的话你暂时没棋啊！红方将来进车吃炮，双车一线啊，应该非常厉害的。所以说到这儿应该主动献一个炮，实战的话他退回啊，那这样的话那就炮吃。将来的话这个马也比较弱啊，那有作为。现在这个局面正常是要居住平息啊，把车拿出来作战的，不怕你进来啊，这边呢就威胁他。实战的话，用象去飞有点消极啊，那黑方就平卒，看住了炮。红方的话，这个棋虽然上马，但黑方可以上马，这儿还踩着象，红方这象不能再躲，否则这个棋中马就上来了。所以说这儿确实是不好控制的。红方平兵的话，其实他还是踩掉了啊。红方呢再去冲兵，他这个棋的意思就在于想过来对车啊，强行往里切，就人多欺负人少。那么黑方他走的是回马。啊，这儿的话，他其实一个踩兵，一个是卧槽，很厉害。你要对车的话，人家就吃你啊。就算你切进去，暂时也是威胁不到他，因为他刚好可以上马。这个棋就厉害啊，不但看住了卒，还可以卧槽威胁你。那么这车还能退回防的手啊。所以红方到这儿，他选择是平车过来，就担心对方切入啊，对方也就切。然后的话，进车把他卡住啊，黑方的话就退回盯着马。所以到这儿你对车对不到了，红方的话就吃一个啊，黑方的话就过来抓象。那么这儿你肯定是不能够开象，否则中炮一放啊，进卒或者上马打车你受不了呀。你到这儿就落象了。然后呢，这个棋啊，他退回吃兵啊，这儿红方肯定冲，黑方一补士把中路巩固一下
，红方的平局先看住，黑方的话就平卒，准备来威胁红方。红方呢到这儿，其实呢也只能选择一局换双了，再纠缠下去的话就不利了。那么这儿啊进行了一个交换之后，继续欺负对方。黑方呢，正常选择退啊，但是他不退反进啊，就是利用规则，你不能够吃我的子。然后呢，双方循环了一下，最终呢，这个棋红方的车被黑方困住，红方也是无奈，多个兵就冲吧，准备兵临城下再说啊。对方飞象卡进来，然后呢，找机会一吃马就要杀对方。黑方呢就平卒，先扣住他再说，必要时候把兵赶走。红方的话，这个棋啊，你现在吃马，他跳一将你还得回来，没有用的。红方就杀马踩车，把对方车赶走啊，再去吃马。现在你车一走，他还有马四退二，马二进一，马一退三，卧槽杀棋。所以到这儿的话，眼看你吃兵，人家吃马，那不行。所以呢，他就平车过来偷象啊，走了这么一个混水摸鱼招法。那么红方正常飞个象再过来吃马也没问题啊，将来也是红方好一些。但是呢，这个棋他选择的招法是直接过来吃，这招棋啊就给了人家机会啊。他认为对方将军出来没棋，底线杀对方。但其实呢，这个棋啊，人家先杀象一将。啊，相当于就放中车了啊！你是不能动的情况下，跳一将抽你车，跟刚才其实一样的啊。所以你从这里来，再从这里回去，没有用的。这儿的话，反而把车给抓死了。为什么呢？你看你现在回马，想这个卧槽马偷袭啊，人家一直是根本不给你机会啊。你再走这个，人家补士了。那平兵的话，他也是补士啊。到这儿的话，红方认输了。为什么呢？你正常上到将啊，退车杀你，那你还得下，下来之后呢，吃你车，你还得上，认为是换车。其实呢，回马进枪一将啊，就把你车抽了。所以到这里的话，徐云川非常憋屈啊。本来是大优的棋，最后走的是功败垂成，不得已啊，只好认输。那这盘棋孙永贞获胜。这盘棋讲解是盘选而出。2 0 2 3年的象甲第十四轮，红方左文静，黑方是石凤男，开局是飞象对左中炮。那么红方呢是以逸待劳，黑方这个棋呢是要抢五六炮。合口车啊，这种走法。到这以后呢，如果正常对，对完之后呢，对方会去八进四，双方都是可战之势。红方呢先补士，这样的话也是静观其变，看对方怎么走，必要时候就进炮封车。黑方他走的是足三金，那红方这个棋接受，吃完之后马七进八上外马。这招棋它主要是防着呀，你上内马，它将来上马打你啊，利用你。上外马就不存在，你上来给你换掉。黑方的话，这时候能走的棋就是足七金，把自己的马放活。将来的话，马七进六上左马，为什么呢？因为这个棋的底线有车不怕呀。那么这儿临场他上右马，这个可能是想走炮四平二吧，有点用强啊。红方也不管这么多，进炮，因为这时候你要炮四平二，人家回马一踩车就把你吃掉了，哪怕你退回去一换，换完把你牵住了，这个完全没有必要。所以现在这个棋啊，他不敢抛四平二，红方反而这里还打一将抽着车啊，黑方他肯定是进卒要对了，那么这儿双方进行了转换，将来他是多了一个上马封车吃炮，那么红方的话选择招法是马三进四就上去了，现在他就放弃这个中兵给你吃，因为他中路呀是想补得很厚，你暂时没有棋，一旦他这个马踩过去啊，卧槽挂角踩炮，所以手段非常多，黑方呢这里还是有压力。他先补个士，找机会再打。红方呢就马八进六不让打。到这儿的话，黑方认为这个车可以牵住红方双马。红方的话就平炮准备打车，这样的话还吃着马。到这儿黑方也不得已切进来，现在踩炮，红方顺势一打。黑方也只能推到底线再说，暂时呢可以应对，只不过这边感觉空虚啊。他是退了两步，这样其实给了红方机会。红方呢，直接把中卒给踩了，所以你两个马没有一个可以看中卒的，反而给红方轻易切入，这就危险了。因为红方两个马的位置非常好，盘旋而出，对方的话居在河口一带啊，重要点位，他都是控制不到的。那这棋他就只好上马，选择厮杀一下。这样的话，红方选择一步马五退三。这招棋的意思在于呢，踩车利用它。这儿对方这个棋啊。他选择招法是马四进六啊，想这个偷杀，那他为什么不逃这个车呢？我们看一下，这个车一逃，表面看起来好像不丢车啊，其实有一个炮二平七，重炮打门攻抽车手段，所以黑方也看了啊，这个棋车肯定要丢
，索性他这个棋啊就上马，你踩车就踩车吧，反正我这边杀你。红方也不管这么多，我先吃个车再说。黑方也只好用士去吃，继续贯彻这个跳马一将呀，杀招啊，出不去。那红方怎么办呢？车二平三啊，他这个棋就守住了。那么走到这儿之后，为什么不支个士呢？他可能担心这个车马联合吃炮，还是要丢子，索性简单出来看住，这是一路非常稳健的思想。其实呢，用炮把马也打就行了，这样的话又解决了吃炮的问题。你将军，我推个炮回来，没有骑的啊，所以正招应该是打马。临场的话，他出车也没问题啊，这个炮我不要了，反正吃你个车了。对方的话，这个车一动啊，杀敌象，双车错啊，这个棋狠啊，所以这个棋想骗对方啊。那对方他不敢动，用马去吃啊。到这儿的话，暂时先稳住局势。红方呢顺势进车啊，欺负黑方。黑方这个马进退两难，没有办法，肯定要丢啊。他要把士落回来。红方到这儿还是追回了狮子，而且现在多车啊，太厉害了。那么黑方怎么办呢？回马，担心被牵呀、啊，他先逃开，找机会把车拿出来作战。红方的话，车四进三，根本就不给他机会。到这儿，车没有太好的点位啊，而且这个马被摁住，难有作为。这边的话，人家随时跳马过去还得杀他啊，压力很大呀。他只好走七和车啊，想过来支援啊。那红方的话，车八进八，这个招法非常凶狠呀。他明显要走马六进七，他还不让你飞象啊，这棋走的太憋屈了。那么他平车过来吃啊，这儿人家就切进去了，硬要打象。那你出来都不行啊！出来打一将，上来之后硬踩士，杀着你啊，形成了一个车马炮啊，阻杀了。所以没有办法情况下，他顽强的走了一个弱势啊。这样红方也是打一将，黑方的这位我可以补士，这样的话暂时将不死。但是这个棋啊，红方需要注意是，你不能急于甩炮，甩炮他把你马给打了，有这么一个可能性。但是说白了，点一将把车就抽了。那么甩炮其实也行啊，那么这儿的话，他是先把这个马撤回啊，求稳，下一步再走来得及，不给对方任何机会。黑方到这儿也是憋屈啊，他就点进来，想去打象啊，其实你打象他吃个士就没棋了，这儿不解决谁问题啊，甩炮就可以。红方这个棋啊，确实走得稳啊，自从昨天剑拿了世界冠军之后呀、啊，攻守兼备，一点机会都不给你啊。走到这儿之后，看着好像有一个炮将来打象一将，你一吃啊。他放中炮打车，再出二将铁门栓，其实这个棋是不成立的，因为你打的话，他吃掉你，啊，你再打的话，他这个棋啊，还可以放中车，啊，这个肯定是杀不到啊，所以到这儿必要时候就把你炮砍了。那么对这样的棋的话，黑方他选择是平炮拦住，这儿这个棋啊，那红方就分了，他的目的是出二将之后不让你这个马九进八骚扰他，啊，进七他可以上，他总想走一个决战啊。那红方这棋就车开始点将，这个车敢离开这里啊，那他已经看准了这个棋，对方跑不了了，点将，哎，你现在下去，那调一将进去啊，连续手段杀棋，但是你上来也不行啊，上来回马金枪也挡不住呀、啊，所以这儿红方走的是攻守合一，非常稳健啊，黑方的话这棋也只好认了，这盘棋左眼进获胜。